kaliwang GMA Calibaban Hips, sino kaya sa kanila ang tunay na Ana Karenina? Here are our cute players for tonight. Ang aking mga Mars, ito talaga ang mga kabats ko. Crystal Reyes bilang si Ana. Katulad ng kung paano malalaman kung sino ang tunay na anak Karenina, hindi madali. Kasi meron sa inyong manglilito, mga etos sa magtuturo, ang ating gang na mamamam. Andito na yung mga mga etos. Unahin natin yung sabi nila ay pinakamatalino. Pinaka... Pinaka... Ano? Pinaka gwapo! Ano yung nangyari sa atin? Teka, teka, bakit ako, bakit ako agad? Hindi ka! Jose Manalo! At ito, may aaminin siya ngayon at meron siyang revelation. Wally! Ay, si Wally ba to? Ay, hindi! At meron po siyang ipagtatapat. Ano po yun? Ako po si Fresh. Fresh? Ako si Fresh. Fresh, fresh, fresh. Bakit? Fresh ba yan? Eh, parang panis ka na, hindi pa nga tayo ng sisimula. Fresh po, ng bagong gising. Talaga to. Talaga bagong gising. Ako talaga ang tunay na anak karanina. Pang lima. Ikaw ba? Oo, ako talaga ang tunay. Si Fresh. Wally Pogi! Wally Pogi! Tingnan nyo naman ang itsura. Kilala ang ating pinaka basihan ng katalinuhan. Parinig naman dyan! Brasil! Parang beauty contest. Good luck sa inyo, girls. Let's play round one and this is Fact or Bluff. Ganito yan ha mga bata, magkakaroon tayo ng mga squares sa blackboard. Ang kukiyot nila, no? Sila nga tingnan mo, tingnan mo, o. Pwede? Oo, o. Halika magtigit-tigit tayo. Halika tita Jules. Pwede? Pwede? Nakalata mo agad kung nasaan ang nanay. Pwede. Pwede ka, no? Hindi, pwede naman. Hindi kayo nagkakalayo. Ay, talaga. Kasi magkakadigit kayo. Ito ang ating mga squares. For 2,000, andyan ang papang-papa, batang-bata, at unang-una. Mamili ka ng square. Yung siyempre, batang-bata. Ang siyempre naman. Batang-bata. Ay, sino dito ang batang-bata na gusto mong tumulong sa'yo? Ate Fresh. Fresh! Dahil nga, di ba, meron tayong kasabihan, life begins at 40. Pag 40 ka na, matured ka na. Ay, kamis! Bakit tuwing linggo, nag-iiba ka ng pabago? Ay! Alam! 
Siyempre, kung ako naman babae, hahanapin mo talaga yung aakma sa pang-amoy mo. Wala ka kayo ng nanalit na nagalit na yung nanay ko. Nanay ka pa. Ang malupit din yun. Nagagalit pa yung nanay mo. <laughs> What about you? Hindi ka rin. Bakit naman hindi mo pwedeng hawakan? Busy pa. Nagulat na ako. Paano, paano magulat? <laughs> Nakabibrate mo. Nakabibrate mo. Oo. Oh, ang sagot yan, 15 hanggang 30 years old. 30? Oo. Oh, 15-30. Ah, Dansin nyo. Para sabay sa sweldo. <laughs> Amen! 15 to 30. Maiba tayo. Pasok ka pa ba sa youth? Sa youth? Hindi. 31 ako eh. Oo. Hanggang 30 lang eh. Gayot na yan. Kayo po. Wow. Kaya naman ako sa puma. Because I respect you. Ano ba? Dito ka lang. Ha? Yung sa 21, para sakop, pati yung lalaki. Sa 21 kasi, nagdidibo eh. 18, nagdidibo. So pagdating ng 21, yung wala na, okay na, pwede na mag-asawa yan. Ana, of course, ang sabi ng pinili mo na si Wally Fresh ay hanggang 39. Is it a fact or a bluff? Is it a fact or a bluff? Please reveal! Dahil ayon sa batas, ang youth sa mga Pinoy ay mula 15 years old hanggang 30 years old. Thank you very much! Anna, you have 2,000! Choose pa lang. Unang nahirap. Unang-una. Sige, mamili ka na sa ating gang ng good luck. Brad Pitt. Wow! Unang-una, ito ang tanong. Sino ang kauna-unahang Philippine president na nag-deliver ng SONA o State of the Nation address? Ano yan? Si Ramon, President Ramon Magsaysay. President Siya ang kauna-unahang nagsaysay ng State of the Nation. Kaya si... Pwede na! Black and white pa nun. Black and white. Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos. Maalala natin, nung panahon ng 70s, si Mar Marcos ang nagtatag ng martial law. At si Marcos ang pinakamagaling mag-speech sa lahat ng presidente. Siya ang kauna-unahang pinalakpakan standing ovation na presidente nagsalita sa Amerika na walang binabasa. Halos isang oras siya nagsasalita ng walang binabasa. Ferdinand Marcos. Yes! How about you, Wally Fresh? Edi si Manuel L. Quezon. Bakit? Siya yung unang presidente ng Commonwealth. Ah, oh, Commonwealth. Oh. So, sa Commonwealth lang yun. Oo. Oh, oh. Pagdating kasi ng Diliman, tsaka Fairview, hindi na. Iba na, na iba na. Iba na. <laughs> Kaya yan, siya ang uh, kaunahon ang nag-deliver ng State of the Nation address na nagaya lang natin sa Amerika. 
si Manuel L. Quezon. Sabi ni Wally Fresh. Ngunit, ang sabi ni Brad Pitt, ang unang nagsaysay ay si Ramon magsaysay. <laughs> Oo, oh, may bala. <laughs> Is it a fact or a bluff? Bluff. Bluff. Bluff na bluff na. Bluff na bluff. Oh, tibay. Bluff na bluff. It, it, bluff. Oh, Ganto ka bluff. <laughs> Nanginginig-ginig pa. Bluff daw ang sabi ni Barbie. Ano ang sabi ng blackboard? Is it a fact or a bluff? Please reveal. Bluff. 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 Tama ang sagot ng bluff, Barbie, dahil ang kauna-unaan po na nag-deliver na president ng State of the Nation address, tama naman si Wally Fresh, si Manuel L. Quezon. Ang natira sa'yo ay papang-papa. At ang natitira na lang dyan ay ang pinakagwapo. Papa Ball. Kasi ito ang panong. Noong year 2000, si Pope John Paul II ay naging honorary member ng Alin Popular Team. Wala ka pang score. La, yun na nga eh. Kailangan makai-score ka. Alam mo yung Harlem, yung mga nag exhibition na, na player, doon siya una. Harlem nag exhibition Oo, oh, yung Harlem Globe Si Pong John Paul? Oo. Oh, dati siya naging, dating player ng basketball yan, o naglalaro siya ng basketball, naghanap ng grupo na magaling mag exhibition sa basketball. Paano bang mag exhibition sa basketball? Yung nagdi-dribble, dribbling, nagpapaikot ng bola rito. Ah. Yan, yan. Di mo nakikita. Pantay, o. Pantay. Sinaliwamon mo niya ikot, eh. Wally Fresh. Basketball. E si Pope John Paul II sa Poland, pinanganak yan. Europe. So sa Europe, ang pinakamasikat at pinakagusto ng mga European talagang sports ay ang football soccer. Kaya naging honorary member siya ng Ro SA Roma Football Team. SA Roma Football, football team. team! Nung naging uh, papa siya sa Rome. How about you, alien? Alien? Alien! Basta yung mga ganyan, spiritual kabisado ko yan. Hmm. Ha? Tama si Press. Si Press. Kaya po, Jan Paul yan. Kasi sa Poland pinanganak yan eh. Kaya Paul. <laughs> Tapos, nung pumunta rito yan, pumunta yan sa UST. Ha? Dalawang beses pa. Nag-misa siya ron. At pagkatapos nung ginawa siyang uh, honorary member ng UST, Growling Tigers. Basketball. Hell yeah! Hell yeah! Oh. Nila, ang sabi ng pinili mo na si Jose ay Harlem. <laughs> Naging honorary member si Pope John Paul ng Harlem. Is it a factor of love? Pinili mo ako eh. Siyempre, Leon. 
Hindi na banggit sa Bible. Hindi na banggit. Nagbasa na ba sa mga? Ang Alan. Ang Leon. Sa Bible? Oo. Oh. Hindi ko matandaan. Oh, tama. Hindi na tandaan, kaya hindi yan nabanggit. Kasi kung nandoon yan, matatandaan niyo yan. 'Di ba? Sa iyo nang galing yan. Kahit ano nakasulat, may mga hayop lahat doon. Yung Leon lang ang hindi na banggit, kaya hindi niyo matatandaan. Gusto kitang tulungan kahit hayop ako. <laughs> na banggit. Fresh! Tamaan na may mukha. Ay, yung aso. Fresh! Nabanggit ang aso sa mga istorya ng Egypt, sa Egyptian, pyramids, pero hindi nabanggit sa libro ng Biblia. Sa ah, libro ng Biblia? Aso. <laughs> Walang aso sa Bible. Ay, ano ba aso? Ako! Hindi. Walang aso sa Biblia? Maraming aso sa Biblia. Maraming. Ano ang wala? Wala ang pusa. Kasi yung dahing aso eh. <laughs> Alien! Alien! Ano kaya ang masasabi mo dyan? Is it a factor of love? Love. Love. Bluff na bluff na? Bluff na bluff na. <laughs> ano ang sabi ng bluff board? Is it a factor of love? Love! love! Ang hindi na banggit sa Bible ay ang oo uh, mabuhay ang alien. Ang cat. Tama naman 'yon. Karen, meron kang 6,000. Joy si to na. Kami din kakantahan ng sayawan. Kantahan. Kantahan. Fresh. Oh, fresh. Fresh galingan natin. O, oh, di sige! Kaligyan natin! <laughs> Marcy, ah! Friends, ito ang tanong! Sinong sikat na singer ang kauna-unahang Pinoy na kumanta sa Caesars Palace in Las Vegas? Ay, di sino pa ang idol na idol ko? Ang nanay ni Jaya! Miss Elizabeth Ramsey. Ang galing nun! Galing na singer yun! Jazz singer! <laughs> R&B! Elizabeth Ramsey, according Ramsey. to Wally Fresh. How about you, Jose? Pilita Corrales. Wow! Concert yan ni Sammy Davis. Siya yung pronta. Wow! Ang galing talaga, no? Ang kinanta niya, Pag-ibig ko! <laughs> Ganon ko kanta yan. Pilits, hindi naman gano'n ang boses niya. Tagalog. Pilits na pilits talaga yun sa'yo. Tagalog yung kinanta. Pilita Corrales. Pilita Corrales. How about you, Elian? Elian! Mali, mali sila lahat. Ito na, ang kauna-una ang kumunta dyan na Pinoy. Una-una, Pinoy eh. Eh, puro Pinay yung sinabi nila eh. Pinoy. Ang sagot niya, si Rico J. Puno. Ay, isa pa yun. Si Sars Palas. Nako. Ang bibigat ng mga binigay niyong singer, ha? Kasha ako, in fairness. <laughs> <laughs> Joyce! Ang sabi ni Wally Fresh, ang iyong Mars, Elizabeth Ramsey, is it a factor of love? <laughs> Bluff na bluff na! Bluff na bluff! Tama kaya siya. Si Elizabeth Ramsey po kaya talaga ang kauna-unahang Pinay na kumanta sa Las Vegas, sa Caesars Palace. Gusto ko rin malaman. I'm sure gusto nyo rin malaman. Babalik po ang Celebrity Vlog! Celebrity Vlog, big vlog. Fresh, I see Elizabeth Ramsey. At ang sabi naman ni Mina ay bluff. Bluff. Bluff na bluff na. At ano ang sabi ng bluff board? Is it a factor of love? Buti na lang. Bluff ang sinagot mo, 
Tony na dahil ang fact po, ang kauna-unahang Pinoy na kumanta sa Las Vegas sa Caesars Palace ay walang iba, kundi si Miss Pilita Corrales! So, Nina, I have 6,000! Okay, ready? Crystal, ang natitra nila sa'yo ay sayawan at ang hindi nila lang napipili ay si Alien and Alien. Save the best for last. This is your question. Alin sa mga sumusunod na sayaw ang ipinangalan sa isang ibon? Ano yan? Yung karinyosa. Oh. Ibon yan sa Palawan. Yung ibon na yan, ganyan magsaya. Parang ano yan, matigas yung ibon na yan pag sumayaw eh. Paano? Gagano. Antigas? Antigas-tigas? Antigas yung ibon na yan pag sumayaw. Karinyosa. Ayan. Karinyosa. Doon pinangalan yung... Sayaw na, karinyosa. Jose. Maglalatik. Maglalatik. Yan maglalatik, yan naman yung puro bao. Kung mapapansin mo. Alam mo ba yung maglalatik? Nagkikinda yung sayaw na yun. May bao rito, lahat ng pati ng katawan. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-
na ako dito. Naku, <laughs> good luck sa lahat, ha? Magaling na artista tong batang to. Anna, Nina, face off na tayo. And are you guys ready? This is round two and this is word one. Meron tayong categories and this is the first one. Panluto. Mm. Ah, makikita mo yan sa kitchen. Ah, ilalagay sa kalan. Diyan ako nagluluto ng patat. <laughs> wow, ganun ka-specific ha. And this is word war one. Yes, Nina. Caldero. 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 Is it correct? Yes, it's correct. Caldero. And this is the next category. Takot ako. Takot ako. Grabe ang ulo niyan sa pusa tapos yung katawan sa higad. Ay, nininerbis ako. Marami sa New Manila niya. Talaga? Ako, ayoko magbigay ang clue. Bakit? Takot ako. Alien! Anna, Nina, kamay sa likod. And this is World War II. Yes, Anna. White lady? White lady, is that correct? Kamukha ako. <laughs> Kamukha daw ni Brad Pitt, Pogi. Oh, ikaw. Kahawig ko. <laughs> Fresh. Masikita ko sa itbulaga yung Pogi, Pogi, Pogi. Paano pogi, mo nakikita sa itbulaga? Eh, kasi nga. Pogi, pero? Eh. This is World War III. Oh, yes, Anna. Oh, my God. Lina, go! Alden Richards! Come on! Come on, Alden! Alden Richards, is it correct? Pamorma yan, kaya lang yung iba mahal. May mura niyan. May mga magagandang mura. Ito, maforma to. Sinusot mo yan? Hindi ako mahilig dyan. Ah, okay. Di hindi. Hindi ako mahilig dyan. Ang mga alien, mahilig ba sa ganyan? Hmm, hindi. Anna and Nina, this is World War IV! Good luck! Yes, Nina! Bracelet! Bracelet, is it correct? Ganito yan ha, meron kami isang tanong para sa'yo and there are six possible correct answers pero apat lang talaga ang correct. Basta tandaan mo Joyce, sa game na to, ang sigurado ay... Woo! Joyce, let's play round three, the final four! Kailangan namin ang apat na tamang sagot at pagkatapos mong pumili after you choose, magbibigay ng opinion ang ating gang na mamamam and each correct answer is worth 25,000. So, four correct answers equals, kaya mo yan? 100,000. 100,000, of course! Plus a chance to win half a million pesos! Please reveal the categories. So cute and so popular. So popular. 
so popular. At sa so popular, narito ang tanong. Sino-sino ang apat na members ng Teletubbies? At narito ang anim na posibleng tamang sagot. Tipsy, Dinky Winky, Dipsy, Po, Lala, Tinky Winky. Tinky Winky, Dip, Dipsy, and then Lala. Two more. Lala, Po. Po. There you go. Yan daw ang apat na members ng Teletubbies according to Joyce. Ayan tayo eh. Dito talaga masusubok. Ang tinatawag na Generation Gap. <laughs> yes, Alien. Kabisado ko yan. Kakabisado mo ba? Hindi mo nakuha yung ano, yung lasenggong ano. Teletubbies. May lasenggong Teletubbies? Si Tipsy. <laughs> Ako, medyo nalito lang yes, ako. Yes, Jose! Hindi mo nakuha yung isang komedyante dyan na kapanganan. Si <laughs> <Di> Dinky. <laughs> Dinky do. <laughs> hey, burit mo yan eh. How about you, Fresh? Tama si Jose. <laughs> Hindi niya yata napili si Dinky Winky. Hey, Yan, hey, may kambal dyan sa Teletubbies talaga eh. Ah, talaga? Oo, oh, oh. ang kakambal niyan si Tinky. Kumedyante talaga yun si Dinky. Tapos ang kakambal niya si Tinky, yun naman seryoso. Kasi Tinky lang ng Tinky yun. Oh! Oh, ganun! Kambal yan eh. At this point, bibigyan ka namin ng 30 seconds. Pwede mong baguhin, pwedeng manindigan, pwedeng sigurado, pwedeng hindi, bago natin ilak. Ready? 30 seconds, your timer starts now! Okay, this is... Sure na po. Wala ka bang papalitan? Wala po. Wala siyang pinalitan. Final na po yan! Ikaw na kaya ang mag-uwi ng half a million pesos. What do you think? Alamin natin, magbabalik pa po ang Celebrity Vlog! Sigurado, no? Sure! Panalo? Sana. Po, Lala, Dipsy, Tinky, Winky. Buksan natin si Po! Is it a fact?
nasa kaliwa ko. Ano ka? Ito pala. Ubinig ka. Ubinig ka kamay na kayo ko. Sorry, sorry. Thank you. Ito naman si Elia, no? Durukot na ako. Nadukot na ako. 100,000 for you! Isang tanong na lang. Pwede ka nang mag-uwi ng half a million pesos. So this time, I have to ask you, Joyce. Are you keeping the 100,000 and you will say no way? Pwede mo, bro. Or you'll say all the way to half a million pesos. All the way! All the way! Titiran sa God, yung mga kanina na ni-reveal natin na nakuha mo na perfect. At meron tayong bagong tanong. Isa lang ang ating tamang sagot sa tanong na yan. Bibiyan ka namin ng 30 seconds para pag-isipan kung alin ang tamang sagot. Joyce, this is your final question. Sinong Teletubby? Ang may inverted triangle sa ulo. Gypsy, Ho, Lala, Pinky Winky. 30 seconds, are you ready? Timer starts now! Lala? Wait, me si Bo. Me si Bo. 20? Teka! 18, 17, 16, 15, 14, Ang sagot ni Joy. Si Lala nga ba? For half a million pesos ay ang Kelly Chubby na may inverted triangle sa ulo. Lala! Magkano ka? Half a million or 50? Lala, is it a fact? Yeah!